El pleno que hoy ha celebrado el Ayuntamiento de Albacete se preveía movidito y así ha sido. El equipo de gobierno del Partido Popular ha presentado un avance del estudio pormenorizado que están realizando sobre el estado de las cuentas del consistorio. Los populares aseguran que la situación está mucho peor de lo que pensaban en un principio. En el año 2009, la gestión realizada por el Gobierno anterior, socialista con el apoyo de Izquierda Unida, provocó un agujero en el Ayuntamiento de 20 millones de euros por exceso de gasto sobre ingresos, que sobre ese agujero nada se hizo durante el 2010, que a finales del 2010 se generó otro agujero de 6 millones de euros, con lo cual tenemos prácticamente 26 millones de euros. Y desde el Partido Socialista justifican esas deudas como lo han venido haciendo en los últimos meses, mirando hacia 2009 y la falta de ingresos que se produjo en ese ejercicio. Hubo un problema gravísimo en el año 2009, una caída de ingresos brutal en el año 2009 y que nos está afectando a todos. Allí en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se discutió qué es lo que, cómo se va a devolver el exceso de ingresos en el 2009. Los ayuntamientos ya tenemos que devolverlos a partir de este año, ya hemos devuelto una parte y a partir del año que viene otra parte más. Es un problema que no provocamos desde luego los, los ayuntamientos ni las comunidades autónomas. Unos argumentos compartidos por Izquierda Unida y a los que desde el Partido Popular han contestado con ejemplos de empresas a las que se adeudan grandes cantidades económicas por servicios prestados al consistorio o citando también la situación por la que están atravesando asociaciones como Asprona, AMIAF o el Arca de Noé. Si todo eso lo hicieron ustedes también, ¿por qué ahora la gente sí que dice lo que se le debe? Pues muy sencillo, porque la libertad ha llegado aquí. Y la libertad ha llegado a Castilla-La Mancha. Y todos aquellos que tenían miedo, miedo, lo repito, miedo de decir lo que la Junta de Comunidades les debía, miedo de decir que estaban en una situación desastrosa totalmente, que llevaban meses sin pagar a los trabajadores, todas esas entidades que ahora salen a los medios de comunicación un día tras otro, tras otro profesores de la UNED, Trabajadores de AMIA, trabajadores de Asprona, el Arca de Noé, con el convenio municipal, no se le ha pagado ni un céntimo, ni un céntimo, de este año, y aún el anterior. La propia universidad, es decir, todo el mundo que ha estado callado, ahora dice todo lo que se le debe. Un pleno en el que también ha tomado posesión de su cargo la concejala popular Felicidad Vico después de que Marcial Marín renunciara a su concejalía para hacerse cargo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.